中医的这个里面呢、嗯，有没有什么样子的产品是可以帮助我们做这种角质的代谢，然后让皮肤看起来会比较明亮的东西呢？中医来讲的话，我们就是简单把它分成清和补啦。不知道你有没有听过，就是。它虽然我们现在比较多用在异位性皮肤炎，对对对，可是其实它的作用，它就是在抑制角质层过度增生。哦，消炎也算是中医里面新的概念。对对对，怎么样让胶原蛋白可以新生嘛？是，然后让皮肤看起来比较紧致，然后比较有弹性。哎、欸，那这个就是补的部分了。那中医有什么补的东西吗？其实中医的话，比较会强调在呃内在的。的循环，欢迎来到健康养成记，我是 Amber。在我们这一次节目升级的过程当中呢，我们做了一次美容调查，发现大家呢最希望达到的美容效果，除了有斑的人呢希望能够淡化黑色素以外，大部分的人最希望的就是拥有白皙明亮、紧致光滑的水煮蛋肌。那另外呢，呃，这个调查里面呢，有超过六十五 percent 的人呢，是希望可以透过天然非医美的方式来处理这样子的问题。所以呢，我们今天请到的专家呢，就是丰泽中医诊所的吴多佳医师。是吴医师您好 ，Hello， 各位的观众大家好，我是吴医师。吴医师这边最吸引我的就是，吴、嗯、医师你在你的专长上面有多了一个美容这一项，哎、嗯，对，<笑>对啊，而且特别是像什么青春痘啊、黄褐斑啊、嗯，还有就是美白这几个部分，其实是我最有兴趣的。嗯、那我想要请问一下哈，因为我觉得中医其实呢，在这个古代虽然说有很多的美容圣品，但是其实我们在市面上真正以中医为基础的一些保养品，其实还真。的蛮少见的少對，对，所以这到底是真的有这样子的东西，还是没有啊、嗯？其实是真的有啦。呃、那我觉得它蛮少见的原因，是因为它很多其实都写草本。韩国有一些美妆品牌，它其实都有像它里面都会有像我当归啊、人参啊这些，其实这些都它其实都是有中药的成分在里面。然后它在使用上或在销售上，其实效果也都就也都还蛮不错的。比较常听到的像是呃像七百膏、七百散，我不知道你有没有听过。嗯。然后还有像因为那个慈禧太后而很有名的那个珍珠玉容膏、嗯，对。然后还有像珍珠粉，现在还是很多人在使用。真的吗？真的很多人在使用，但是坊间上很少买得到、嗯。所以今天要好好来问问看吴医师，就是到。到底在这个怎么样让皮肤变得更净白透亮上面，我们可以怎么样来做？那这个其实我们就会想到的就是焕肤疗程。那其实我觉得这几年焕肤疗程真的是蛮火热的，特别是二零一七年开始的这个医美上面就有这个水飞梭，对对。然后它主要就是透过这个特殊的螺旋探头来帮皮肤做三阶段的清洁，那包含了就是软化角质啊、清除脏物啊，还有注入保养品的成分。老实说，我看它的原理，我觉得蛮吸引人的，因为。就是它感觉就是一些高科技的东西在帮你的皮肤上面做清理，但是好像没有太多的植入性的东西在这个皮肤的里面。那如果说我们一般在家里的话，可能就是透过一些去角质的产品啊，然后去帮。皮肤做一些去除这些老废角质，那就想要问一下說，说、嗯、在中医的这个里面呢、嗯，有没有什么样子的产品是可以帮助我们做这种角质的代谢，然后让皮肤看起来会比较明亮的东西呢？嗯、呃，中医来讲的话，我们就是简单把它分成清、呃、清和补啦。嗯、欸，那为什么要清呢？清的话，就是因为我们的角质层如果堆积太多东西，它的细胞就不会平整嘛，对，你的皮肤就不会漂亮，漂、就是，然后、哦、对、哦、突突对，然后也容易发炎，常见的就是。是黄芩、黄连、黄柏这种，它就是属于就是消炎的，是、哦、消炎，然后所以消炎也算是中医里面清的概念。嗯对对对，然后还有像、嗯、呃，我不知道你有没有听过，就是清代膏。就清代它虽然我们现在比较多用在异位性皮肤炎，对对对，可是其实它的作用，它就是在抑制角质层过度增生。哦，我以为它就是皮肤痒的时候可以用的。哦，其实是是没错，对对、嗯。但是因为清代本身它有抑制皮肤角质层的增生，我们会看到病人皮肤其实会变得比较光滑，嗯，然后它其实也会比较，就是肤色也会比较白一些。是，嗯。所以刚刚医生您谈到这个清的这个概念啊，嗯、其实就跟我们的去角质的概念其实是蛮像的。其实蛮像的。那我们如果说在房间、嗯、现在我们可以买得到去角质的东西的话，大概就是分为物理性或者是化学性的，嗯、对对对,对,对,对,对。然后化学性我觉得是现在比较主流的一个清角质的方法，啊、没错没错。对对对 ，A 醇啊、A 酸啊一些酸类的东西，还有像什么杏仁酸、水杨酸，其实也都是大家都会蛮常用的一些这个产品哈、嗯。但是呢，我觉得其实擦这些酸。类的产品呢、嗯，其实还是要注意几点，因为其实我自己之前也擦过，然后就发生了一些状况。嗯嗯
况，就是红肿、脱皮之类的、哦对对对。这个反而是对角质是更不好。所以就是说，如果我们要擦这些酸类的产品的话，嗯、不干燥、不泛红，还有不脱屑，我觉得这个是非常好的。嗯、那我自己平时平常会用一些像是那种呃酵素的去角质的东西，哦、对对。然后我觉得它除了让皮肤看起来比较明亮以外，它还有另外一个功能是，竟然可以帮助我脸比较不会水肿。哦、真的吗？<笑>对，这个我觉得、哦、是不是？对、哦，所以这个我觉得以后也可以再分享给大家。哦 okay、不过我也蛮想知道为什么这种中药有这么神奇的这个东西。嗯、呃，我们刚刚讲到清的以后，那接下来您有提到说还有一个补的部分，是不是？对，呃，补的部分、嗯、简单来说其实就是保湿啦。保湿。对对对、嗯、啊，除了保湿以外，然后另外还有一个像是胶原蛋白。怎么样让胶原蛋白可以新生嘛？是，然后让皮肤看起来比较紧致，然后比较有弹性。欸、那这个就是补的部分啦。那中医有什么补的东西吗？其实中医的话，比较会强调在呃内在的气血的循环，或者像补气的部分、哦。那所以在中医这整个气血循环里面的话、嗯，你们是怎么样去分，就是这个人他的体质、嗯，然后怎么样去做调整，才可以就是呃达、嗯、到这样子比较好的呃肤色啊，或者是比较净白的皮肤呢、嗯？中医的话，我们会认为大部分的这种问题。把它分成两个啦，就是虚症和实症。嗯嗯,嗯,嗯。那虚症的话，就是呃，如果跟皮肤有关系的话，比较常见的是两种症型，一个是气血呃气血两虚的，嗯,嗯、呃，然后另外一个就是肝肾阴虚。那气血两虚的话，就是呃代表说它的呃整体的气血状况不好，所以它的皮肤代谢的状况就不好。它、嗯、也是淡不掉。我想问一下，就是什么样子的人会气血两虚啊？气、嗯、血两虚其实呃，也当然是一种是营养营养不均衡的状况，对。那最常见其实就是产后啦。就是女生生产，不管你是自然产或剖剖腹产，对，就是流非常多的血、嗯，所以我们就是产后的时候，就不管你是燥热体质，或是你是就是寒寒性的体质，对，就我们就是在产后坐月子那段期间，我们其实都会强调补气血。那您说的第二种类型的？第二种类型就是我刚刚讲说是肝肾阴虚，那肝肾阴虚其实简单来说它是比较像内分泌失调、嗯，对对对，就内分泌失调的话，就是你的皮肤的代谢状况不好，或者说皮肤的毛孔就容易有一些油脂的堆积。什么样的状况是内分泌失调、哦？呃，像比较常见就是更年期啦，对你就是很就是你的雌激素大量的下降、嗯，那你的就是皮肤的状态的确就会就是变得比较不好。可是我有时候觉得没有到更年期也是好像有点不太好，那因为现现在的人，因为像我工作的地方。他们很多都在机场上班，嗯、我在桃园上班、嗯，然后所以他们都是轮班工作，就轮班工作其实对中医来讲，它就是一种耗阴的状况，哦、对，耗肝、肝、肝，对对对，伤肝，然后要耗肾阴，嗯嗯，对，所以他的那个很多很多他的皮肤的状况也会比较不好，也会比较容易有一些像内包粉刺啊或皮肤暗沉的问题。所以就是说好好休息，然后养你的阴，其实就会至少让你的这个荷尔蒙的这个不会是太过于奇怪，就对了。对，医生您刚刚提到。说就是有两种，一个是实症，一个是虚症嘛。刚刚我们讲的是虚症、嗯，那另外的实症是什么样子的状况下的人呢？实、哦、症的话，呃，我也是把它简单分成两种跟皮肤比较有关系的、嗯。那一种就是脾胃湿热，和那另外一种是肝火旺盛的状况。对啊，脾胃湿热的话，就是它有脾和胃嘛，就知道它就是跟你吃有关系。<笑>对，就是冰凉的东西吗？呃，通常其实是吃炸的、辣的，还、哦、像烧烤，很多人晚上喜欢吃烧烤。没错、嗯，对这种东西就容易造成我们的就是。皮肤的状态状状态不好，然后那个也是油脂会分泌的比较多。嗯、是，我另外一个就是肝火旺盛，就是压力大啊，睡眠不好这些。哦、对,对,对，是。就是先做了虚实的这个辩证之后，嗯、透过中药的调理，那是不是中医还有没有什么其他的一些手法，也可以帮助让皮肤变得比较白皙、嗯？有，有，我不知道大家知不知道，就最近蛮流行美颜针的。有，对，知道<笑>美颜针的话，我觉得它的效果比较多是在脸型的改善，脸型对，还有像是肌肤啊，然后就是面部的呃紧致度的调的改善。为什么做美颜针可以调整紧致度啊？嗯美颜针的话，因为它其实它虽然是用很细的针，因为我们的脸的肌肉其实纹理比较细致嘛，也比较精密一点，然后很多小条的肌肉，然后肌肉也比较薄，所以它用这个细的针，它我们其实是针在大概是肌肉上面的筋膜层，嗯，对，然后当我们在针的时候，它的肌筋膜它的弹性会恢复，它弹性恢复的时候，它其实就会有一个很明显的拉提的效果，是因为去刺激这些筋膜，嗯、所以它的弹性就会恢复的意思吗？啊、呃，对对，像我们有的时候针其实也不是只针在脸上面，嗯，然后像我们很长。
常去针在头皮對，对，然后像现在很多人不是就是有一些压力过大的问题，是，所以他的肩颈都会很紧绷，对，甚至到他头皮都紧绷，对，很多人的头痛都是我们讲的压力性头痛、啊，对对对，就是痛在太阳穴啊，然后额头啊这边、嗯，或是眉棱骨痛，对，然后所以我们在针的时候，像我们会去针头皮啊，嗯嗯，然后针我们的把眼轮扎肌放松，然后它弹性恢复的时候，它就会把整个脸往上带，哦、嗯，所以它是透过针灸让肌肉放松、嗯，然后就可以恢复这个弹性。对对对，然后也有就是类似抗地心引力的那种概念了，就是让它就减少下垂的状况。哎、嗯，那它可以帮助到皮肤变得比较白皙，或者是比较明亮吗？嗯、这是可以。对，为什么？它是什么原理？其实它针完的话，它的气血循环整个就改善了。哦，对，是因为气血循环的关系。嗯、对对对。那医生最后一个问题想问一下，嗯、那您自己平常就是你的皮肤这么好啊，你的平常到底是怎么样保养，所以才会这个皮肤的状况就是比较透亮这样子呢？嗯、比较透。平常的话，就是我自己其实嗯。嗯，就是会会蛮注重保湿的啦， oh. 对，因为我觉得，哎、欸，其实我觉得过一个年纪，<笑>皮肤就发现，哎、欸，什么皮肤越来越容易干，对， mm. 所以就我觉得保湿是第一个啦，就是， mm. 然后那另外一个的话，我平常其实自己会用一些就是有中药材，就是有中药材成分的一些保养品， mm. 对，现在台湾有越来越多有在出， oh, 像是呃人就是含有含人参的，它就会让我们的就是呃肌肤比较透亮，嗯、mm. ，对，然后气色会比较好，韩国也蛮多类似的，对对对，因为人参效果真的不错，对，然后那另外像我刚刚有提到像。三黄、黄芩、黄连、黄柏这个，是，然后减少一些暗沉啊，是或是就是像那种就是小粉刺的那个增加，嗯嗯嗯就可以抑制那个粉刺的状况。其实我们现在所有的保养品都是在照顾我们的这个表皮层，但是这个表皮层其实只有两。厘米而已。对。然后呢，嗯、这个两厘米里面呢，又其实大部分着重就在我们的角质层，它就只有占了零点二厘米。但是如果你不顾这些东西的话呢，你就会看起来比别人老。所以我们还是得擦这些保养品，嗯、没有错。对。那平常你自己有给自己抓药吃什么，或者是喝什么吗？我高中其实是一对的，然后我那时候被晒得像跟碳一样。然后那个时候我妈就给我吃薏仁，然后那时候发现，哎、哦欸，其实薏仁真的它的确有美白的效果、嗯。所以有的时候就是我发现说，哎、欸，就是皮肤的呃。斑点比较多啊，然后或是有时候甚至有些痣跑出来的时候，然后我就会自己会煮一些薏仁水喝。对，痣也可以透过薏仁水把它消掉。哎，痣的话，其实它还当然还要透过一些药物的部分啦。嗯、然后像因为我们诊所诊间有的时候也会有人来来咨询，说就是很容易长痣，然后问说这个中医可不可以调？对，那我痣的生成其实它就是跟黑色素细胞的类的对,对黑色素沉积有关系、嗯。所以像就是中医其实有一些药材它是可以抑制黑色素的生成嘛。对，然后那另外我自己也蛮常吃的是三七粉。三七粉。对对对，呃，它其实是五加科的，它跟人参是同一科的、嗯，所以它就是本身也有一些补气血的效果。我觉得它最有效。的。其实在它帮助，就是我们的就是那个角质层的代谢，它让皮肤的代谢整体变好。哦、嗯，对，所以它淡白效果，自己临床上使用，觉得效果也蛮好的。明白。嗯、所以其实我们想要让皮肤白皙，这个保养品除了少不了，嗯、还是要顾这个零点二厘米的这个角质层以外呢、嗯。其实中医有很多补气血的方法，或者是像医生讲的这个很常吃到的薏仁、嗯，都可以帮助我们让皮肤变得比较白皙、嗯。对，好，那我们今天非常谢谢吴医师的分享，谢谢您。嗯、好，谢谢大家。